ஞானம் உள்ளவர்களின் மனம் அவரது பேச்சை விளக்கும் என இனிய பெற்றோரையும் அப்போ மானேசக்காவையும் இனிய கடவுளையும் வாழ்த்தி இந்த களத்தை வளமாக தந்த லண்டன் தமிழ் வானொலி இயக்குனர் நடா மோகனையும் துணை இயக்குனர் கலைவாணி மோகனையும் வாழ்த்தி வரவேற்று பாராட்டி உங்கள் சேவை சமூகத்திற்கு தேவை என்று கூறி இம்மாதம் முதியோர் மாண்பு போற்றும் மாதம் நாமும் முதியோரை போற்றி மதித்து அவர்களை நேசித்து இயல்பானதை செய்து வாழ்வோம் என்றும் இவ்வாண்டு துறைசார் ஆண்டு எத்தம் துறைகளை நாம் இனங்கண்டு திருத்தி செய்வோம் என்று கூறிக்கொண்டு தமிழே உன்னை உச்சரிக்கும் போது உள்ளத்தில் ஒரு உவகை உன்னால் உலகுக்கு சிலதை கருத்தால் விரித்து களமாய் கொடுக்க வந்தாயே அமுதே தமிழே என என்னை நீங்க தமிழை போற்றி ஆஹ் பேச்சாளர் அறிமுகம் ஆஹ் உங்களோட பேச்சாளர் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பேச்சாளர்கள் அறிவும் ஆற்றலும் திறமையும் நிறைந்த பேச்சாளர் விஜயலட்சுமி திரவியராஜா லண்டன் இந்திரவேல் லத்தினம் லண்டன் யசோதா தர்மலிங்கம் பிரான்ஸ் சிவச்சந்திரிகா சிவசுப்பிரமணியம் லண்டன் மெனட் அபிஷா அருளானந்தம் லண்டன் ரெண்டைய தலைப்பு தலைப்ப கொஞ்சம் என்னண்டா கொஞ்சம் பிக்கேக்க தலையே பிக்கோணும் மாதிரி ஒரு குழப்பம் என்னண்டா இந்த தலைப்ப கொஞ்சம் நான் அப்படியே போட்டேன் சிலது அந்த பச்சையா போடணும் சொல்லுவாங்க அப்படி போட்டேன் அதை அப்படியே போடணும் மட்டும் நினைச்சுதான் போட்டுறாங்க பூசி மொழுகி பூ போட்டு பொட்டு வச்சு சிங்க அரைச்சு சென்ட் அடிச்சு அப்படி போடாம சும்மா அப்படி போட்டு பார்த்தேன் ஆனால் என்னென்றால் அந்த அதை இப்படி போடலாம் என்று எங்கட குரூப் சொல்லிச்சினோம் அப்ப நான் ஏன் இந்த பச்சையா இருக்கிறத கொஞ்சம் மிச்சியா இல்லாமல் கொச்சியா இல்லாமல் அதை எல்லாம் மறைக்கோணுமே என்று சொல்லி நான் அப்படியே நினைச்சேன் என்று சொல்லி கொண்டு அப்ப இது என்னடா சச்சியான தலைப்பண்டு நீங்களே யோசிக்கிறீங்களா அதாவது வந்து திருமணத்துக்கு முன் அதாவது திருமணத்துக்கு முன் நாங்கள் கூடி வாழ்தல் அது வந்து சரி யாப்பிள்ளையா அதாவது நான் இப்ப அதிக சொல்றேன் ஏன் இன்றைக்கும் நாங்கள் இன்னத்துக்கு மறைச்சு கொண்டிருக்கோம் சொல்லிலேயே எங்களுக்கு என்ன பொல் எடுத்து அடிக்கிறது இருக்கு இருபத்தோரா நூற்றாண்டுல இருக்கிறோம் திருமணத்துக்கு மீன் நீங்கள் உடல் உறவை வைத்திருப்பது சரியா தவறா இந்த சொல்ல இந்த இருபத்தோராம் நூற்றாண்டுல நாங்கள் சொல்ல பயப்படக்கூடாது இன்றைக்கு இதுல இளையோர் கூட இதுல சரியான சச்சை இந்த சச்சைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க அதை பச்சையா சொல்றோம் எனக்கு ஒரு ஆசை ஆனாலும் என்னோட குறிப்புகள் அதை அவர்கள் அப்படி சொன்னபடியா நான் அதை ஆமோதித்து அவருள்ள கருத்தாக திருமணத்துக்கு முன் முறைப்படி வாழுதல் சரியா தவறா என்று சொல்லி அவர்கள் சொன்ன தலைப்பு அது அவர்கள தலைப்பை நான் ஏற்றிக்கொண்டு நான்கு நான் சொல்றேன் நீங்கள் உடல் உறவை வைத்துக் கொள்வது திருமணத்துக்கு முன் சரியா தப்பா இப்போ சரி என்ற அணியில் இதோ வாதிட வருகின்றார் மெனட் அபிஷா அருளானந்தம் எங்கே வாங்கோ தாங்கோ என்ன சொல்ல போறான்னு பாப்போம் கடவுளாம் இயேசுவை வணங்கி அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்கே உலகு என தமிழை போற்றி இன்றைய தலைப்பு முறைப்படி மன வாழ்விற்கு முன்பு சேர்ந்து வாழ்வது சரி என வாதாட வந்துள்ளேன் நானே நான் நம்புகிறேன் வந்து கல்யாணத்துக்கு முதல் சேர்ந்து வாழ்வது பிள்ளை இல்லை ஏனென்றால் எவ்வளோ ஆட்கள் வந்து கல்யாணம் சென்று அரேஞ்ச் மேரேஜ் சென்று பேந்து ஒரு மாதத்தில் ரெண்டு மாதத்தில் ஒரு வருஷத்தில் பேந்து பிரிகிறார்கள் அப்போ நீங்கள் சேர்ந்து வாழ்ந்தா உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே நான் கழுவுறது பிரச்சனை இல்லைன்னா இதை வந்து சமைக்கிறது பிரச்சனை அப்படி என்னென்ன சின்ன பிரச்சனைகள் எல்லாம் பெருசாகிறதுக்கு முதலே நீங்கள் சேர்ந்து வாழ்ந்தால் அதுக்கு நீங்கள் எப்படி அதை பிரச்சனைய வந்து தாண்டலாமென்று நீங்கள் யோசிக்கலாம் முதலே அந்த பிரச்சனை பெருசாகிறதுக்கு முதல் இப்போ எந்த பின்பில் அது வந்து பெருசாகி வந்து இங்கே பிரி பிரிவிட முடியாது இங்க வந்து முதலே சேர்ந்து வாழ்ந்து என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்கு எப்படி சமாதானமா போகணும் என்று வாழ்ந்த என்ன உங்களுக்கு 
நீங்க வந்து கல்யாணம் பண்ணி இருக்கேத்த நீங்க ரெண்டு ஆக்கள் நிற்பீங்க பட் நீங்க வந்து எவ்வளவு வித்தியாசமா இருப்பீங்க அதே மாதிரி அந் மெட்டாலும் எவ்வளவு வித்தியாசமா இருப்பீங்க அப்ப உங்களுக்கு தெரியாது எப்படி வந்து பலவீனம் என்னென்ன அவைக்கு கோபம் வரும் அதுல சேர்ந்து வாழ்ந்தா தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே இது செய்யக்கூடாது இது செய்யணும் அப்பதான் சந்தோஷமா இருக்கலாம் வந்து ஆஹ் அப்ப அதனால நான் நினைக்கிறேன் வந்து சேர்ந்து வாழ்வதுதான் வந்து நல்லது என்று கல்யாணத்துக்கு முதல் நன்றி மேட்டு அபிஷாக்லாம் எனக்கு மதர்ஸ் டேன்றபடியா என்ன வீட்டுல எல்லாம் கிரீன் சிக்னல் எல்லாம் என்ன கேட்டாலும் கொஞ்சம் அவ என்னால் கொஞ்சம் பிஸி தானே வேலை தானே சரி மேனட் அபிஷாக்லாம் இப்படி சொல்றா ஒரு இளையோர் இப்படி இப்படி சொல்றான் அப்ப அது இன்றைக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஆரம்பம் என்னென்றால் அவைகளை நாங்கள் சமூகத்துல கொண்டு வந்து அவைகளோட கருத்துக்களை அறிகிறது எனக்கு நல்லா போச்சு இன்றைக்கு இந்த நாள் இல்ல இது இல்ல என்று சொல்லி இந்திர வேல் ரத்தனம் இல்ல இது திருமணத்துக்கு முன் இப்படி இருக்க தேவையில்லை திருமணத்துக்கு பிறகு இப்படி செய்யலாம் என்றே இந்திர வேல் இரத்தினம் என்ன இரத்தினமாக கருத்துக்களை சொல்ல போறாரு எனக்கு கொஞ்சம் கொட்டி விடுங்கள் என்னுடைய இரத்தினங்களை உங்களோட ஒளி வாங்கி எடுத்துக்கொண்டு சரியான குறி மன்னிக்கவும் இந்திர வேல் நாங்கள் எல்லோரும் எமது ஈழத்தை விட்டு இங்கே வந்து வாழ்கின்றோம் இப்போ எங்களுக்கு படிவாக தெரியுது கல்யாணத்துக்கு முதல் சேர்ந்து வாழ்ந்தால் நல்ல இந்த யோசனை எல்லாருக்கும் வருகுது அந்த அடிப்படையில் அந்த கலைஞத்தை நடுவர் எடுத்திருக்காரோ தெரியவில்லை ஆனாலும் காலந்தொட்டு பாரம்பரிய முறையில் முந்தி நாங்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கையை மிகவும் ஒரு அழகிய முறையில் பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்கு திருமணத்தை பேசி வழிவகுத்து அதை நடைமுறைப்படுத்தி செய்து வைப்பார்கள் அந்த ஒழுங்குமுறை மிகவும் ஒரு வாழ்க்கையிலே மிக ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய ஒரு ஒழுங்கானதாக இருக்கும் ஆனால் இப்போது அந்த பொறுப்பு எல்லாத்தையும் பிள்ளைகளிடம் நாங்கள் எல்லாரும் கொடுத்து விடுறாங்க ஈஸியான முறையில் கொடுத்து விடுறபடியா இப்போ நீங்கள் இதை ஒரு இந்த கருத்துக்களை நீங்கள் வாழ்கிறீங்கள் ஆனால் இப்போ சௌதரி மர பேசினா முதல் பிரச்சனையில் ஆராயணுமாம் அப்படி வாழலாமோ அப்படி வாழலாமோ என்று அவர் சொல்கிறா நீங்கள் கல்யாணத்துக்கு பிறகு பிறகு நீங்கள் ஆராயுங்க கல்யாணத்துக்கு பிறகு திருமணத்துக்கு பிறகு நீங்கள் புரிந்துணர்வை கொள்ளுங்க அதாவது வந்து புரிந்துணர்வை கொண்டவர் அவள் ஒன்று மட்டும் அவர் சொல்லிட்டு சரியில்லாடி விட்டுட்டு போங்க கொண்டு சொல்ல மறந்து போனா சரியில்லாட்டி விட்டுட்டு பிரிஞ்சு போ போகிறார்கள் என்ற வார்த்தையை அவர் சொல்ல மறந்து விட்டா ஏன் தமது அணைக்கு வலி சேர்ப்பதற்காக அந்த வார்த்தையை அவர் சேர்த்தார் அப்படியே அப்படியே நிலங்க மனக்கிட்ட போயிட்டு வர மனக்க இதுக்கு சொல்லுங்க இவர் இப்படி சொல்றார் இதுக்கு நீங்க ஒரு கருத்து சொல்லுங்க டக்கன் நெச்சன் கடைக்கு போய் ஒரு பொருள் வாங்கிக்க நீங்க அது வேலை செய்யதா இல்லையா எல்லாம் ரீசர்ச் பண்ணிட்டு தான் போறீங்க நீங்க சும்மா போய் வாங்கிட்டு வேலை செய்ய ரீஃபண்ட் பண்றீங்க அத மாதிரி இப்ப உங்களுக்கு ஒரு நீங்க ஒரு ஒரு ஆளோட வாழ போறீங்களா நீங்க கல்யாணம் பண்ண போறீங்களா அதே முதலே நீங்க என்னென்ன பிரச்சனை எப்படி வாழ்றது அதை பற்றி யோசிக்க கூடாது முதல் நீங்க வந்து பேந்து கல்யாணத்துக்கு பிற பிரச்சனைகள் வந்தா இந்த டிவோர்ஸுக்கு போகணும் எவ்வளவு காசு சம்பாதிக்கிறீங்க எவ்வளவு டைம் செலவாக்குதுங்க உங்களுக்கு இந்த பிள்ளைகள் வந்தா உங்களோட பிள்ளைகள் பாதிக்கப்படுது அப்ப இதுக்கு பதிலா நீங்க முதலே என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது எப்படி இந்த ஆள் இருக்கிறார் என்று வடிவா புரிஞ்சிட்டு பேந்து கல்யாணம் பண்ணலாம்னு நான் நம்புறேன் சொன்னால் நாங்கள் ஒரு புது வீட்டை ஒன்று காட்டினால் வீட்டை குடியுறோம் முதல் அதுக்குள்ள போய் சமைச்சு விளையாடலாம் சமைச்சதுக்கு பிறகு அது வீடு சரி யோகிரியோ ஒன்று பார்த்ததுக்கு பிறகு வீட்டை குடியுறலாம்ன்ற மாதிரி விவசாயம் இப்போ என்னென்னு சொன்னால் இது வந்து நாங்கள் ஒரு கல்யாணம் என்பது திருமணம் என்பது ஒரு நாங்கள் வாழ்ந்து வரும்போது அவர்களுக்கு வாழ்க்கையை நேரம் ஆகவே இதை வந்து நிச்சயமாக நாங்கள் 
திருமணத்துக்கு வந்து கிட்ட கரைக்கவும் விட கூடாது மாப்பிள்ளையும் சரி சரி அப்படியே நிலகம் அப்படியே நிலகம் அப்படியே நிலகம் இப்ப இவர் சொல்றார் இதை இதுக்கு அரண்டல் விஜயலட்சுமி சொல்லுங்கோ இவர் சொல்றார் கிட்ட நெருங்கவே விடக்கூடாது கதைக்கவே விடக்கூடாதுன்னு இந்திரவர் சொல்றார் இதுக்கு சரி சரி இல்ல கதை அது என்ன என்ன சொல்ல போறீங்க நீங்க சொல்லு இதுக்கு பதில சொல்லுங்க திருவரு பாட்டை அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்கள் எந்த நூற்றாண்டில் இருக்கிறார் என்று தெரியவில்லை இந்திரவேல் அவர்கள் கடவுளே அந்த காலத்தில் தான் பொம்பளையே காட்டாமல் பூட்டி வச்சு கொண்டு என்ன போர்த்தி வச்சு கொண்டு வந்து மணவரையில தான் காட்டுவார்களாம் அவ இப்படி இருந்தா என்ன கட்டி போட்டு படாத பாடு பட வேண்டியது என்றுட்டு பட்டு வேதனைப்பட்ட காலம் எல்லாம் இப்ப மலையேறி விட்டது இப்பொழுது எல்லோருக்கும் பெண்களுக்கும் எல்லாம் சுதந்திரம் கிடைத்து அவர்கள் தாங்களே முடிவெடுத்து எல்லாம் தங்கள் தங்கள் வாழ்க்கைகளை தாங்களே இப்படி செதுக்க வேண்டும் என்று இப்ப உள்ள சந்ததிகள் பிள்ளைகள் எல்லாரும் பெரிய முன்னோடிகளாக ஆகிவிட்டார்கள் நாங்கள் எல்லாம் அந்த காலம் அப்ப இப்பொழுது கதைக்கவே முடியாது எந்த பிள்ளைகளை கேட்டாலும் இதுதான் வாழ்க்கை முறை அதற்கு உதாரணமாக ஒரு பெரிய நல்ல ஒரு படத்தையே எடுத்து வச்சிருக்கிறாரு பாலச்சந்திராகுமே என்ன ஓ காதல் கண்மணி ஓகே கண்மணி என்று சொல்லி இப்பத்தை கலாச்சாரம் இப்படித்தான் போய்கொண்டிருக்கின்றது என்று அது அவர்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் எல்லா விஷயங்களையும் தானே அவர்கள் இல்ல வேற என்ன அவ எல்லாம் கதைக்கிறா அப்படியே சொன்ன வேற இந்த விஷயங்கள் இப்ப சரிய அவர்களுடைய சுதந்திரம் அதாவது இப்ப பெண்ணோ அணோ அவர்களுக்குரிய சுதந்திரத்தை அவர்கள் இலகுவாக இருப்பதற்கு வாழ்க்கையில் நிம்மதியாக இருவது இருப்பதற்கேற்று தனது துணையை சரியான துணையா என்று பார்ப்பதற்கு தான் அந்த அந்த கருத்து ஒரு வேற ஒரு கருத்து சொன்னா சரி சரியோ அப்ப இப்ப யசோ சொல்லுங்கோ இந்த வேற என்ன இல்ல நீங்கள் இப்படி அதாவது இந்த உடல் உறவை கூட கூட உலர் உடல் உறவு அது வந்து அது அது அப்போ திருமணத்துக்கு முன் அது அது எப்படி அது அது சரியும் சொல்ல போறீங்க அனைவருக்கும் மகிழ்வான இரவு நேர வணக்கம் உங்களோட தலைப்பை கேட்டோராம் நூற்றாண்டு இதை சொல்றதுக்கு என்ன சிரிப்பு வந்து நாங்கள் பச்சையா பொச்சையா வாழ்றோம் பச்சையா சொன்னா என்ன இறைவனுக்கும் பிரபஞ்சத்துக்கும் நன்றி கூறி வணங்கி பெற்றோருக்கும் நன்றி கூறி உங்கள் தலைப்புக்குள் நுழைய அமர்ந்து நினைக்கின்றேன் திருமணத்திற்கு முன் இணைந்து வாழ்வது தவறு அல்லது பிழை என்றதான் என்னுடைய வாதம் நீங்க சொல்றத பார்த்தா அந்த லிவிங் டுகத அதத்தானே சொல்ல வாரீங்களா இப்ப எதிர்த்தரப்புல ஒரு சில விடயங்கள் கேட்கப்பட்டது அதுக்கு ஒரு என்னன்னு சொன்னா அன்பான சகோதரி விஜயலட்சுமி அவர்களே என்ன இன்றைய கலாச்சாரம் அங்க இருந்து வந்தது இன்றைய கலாச்சாரம் யார் கண்டுபிடிச்சது புதுசா எல்லாம் கொண்டு வந்த புகுத்திரீங்கள் இன்றைய கலாச்சாரம் ஒண்ணும் இல்ல இல்ல புது புதுசா வாரதுக்கு நீங்கள் ஆஹ் ஆமோதிச்சு கொண்டு போறீங்கள் உங்களால அந்த இளையவர்களை உங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுகள் கொண்டு வர முடியவில்லை அல்லது இன்றைய பெற்றோர்களால அவர்களை நல்ல முறையில வழி நடத்த முடியவில்லை என்றதான் உண்மையான கருத்தா பழது உங்களோட இதுல இருந்து பாக்க இதெல்லாம் சுதந்திரம் அல்ல ஆஹ் ஆகவே என்னுடைய கருத்து என்னன்னு சொன்னால் ஆஹ் முறைப்படி மன வாழ்க்கைக்கு முன்பு அதாவது அவர்கள் காதலன் காதலி என்றுதான் சொல்லலாம் அவர்கள் இணைந்து வாழ்வது பிழை ஏனென்று சொன்னால் நடுவர் அவர்களே என்ன காரணத்துக்கான் காரணத்துக்காக இணைந்து வாழ்கின்றார் அதாவது நீங்களும் சொல்லுவோம் நீங்கள் எல்லாரும் சொல்லுங்க நான் கடைசியா சொல்றேன் என்னன்னு இப்ப நானே சொல்லிவிட்ட இப்ப நானே ஸ்பீக்கரா போயிருந்தேன் ஓகே அப்ப அவர்கள் இணைந்து வாழ்வதற்கான காரணம் எனக்கு புரியவில்லை முதல் சின்ன புலங்க மன சின்ன வடிவா திருமணத்துக்கு முதல் சந்தித்து கதைக்கலாம் அல்லது அதாவது மணப்பெண் மணமகன் வீட்டுக்காரர் எல்லாரும் அனுமதியை பெற்று அந்த உங்களுடைய திருமணத்துக்கு பின்னான வாழ்க்கை முறை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றதை 
ஒரு நாளை ஒதுக்கி கதைக்கலாம் அதுக்கு நீங்கள் வாழ்ந்துதான் அதை திருமணம் செய்யணும் வாழ்ந்து விட்டு திருமணம் செய்ததாக நான் அறியவில்லை யார் சொல்லுங்க வாழ்வது <laughs> இணைந்து வாழ்வதால மற்றவர்களுக்கு என்ன பிரச்சனை என்று எனக்கு விளங்கல இப்ப நீங்க வந்து முதல் இணைஞ்சு வாழ்றதால மற்றவர்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அதான் விளங்கல என்று அண்மையில கேள்விப்பட்ட ஒரு முக்கியமான விடயம் சொல்லி ஆகணும் இளையவர்கள் பார்த்தால் அல்லது அந்த வச்சிருக்கிற பெற்றோருக்கும் உதவியா இருக்கும் பெண்பா அதாவது ஒரு வயது திருமணத்துக்கு உரிய ஒரு இருபத்தோரு வயது கடந்தால என்ன ஒரு திருமணத்தை பார்ப்பார்கள் அப்படி அவர்கள் மணமகன் தேடிக்கொண்டு இருக்கின்றார்கள் அந்த மணமகனும் வந்து அமைந்து விடுகின்றார் அப்ப வரன் அமைந்து விட்டது இங்க பொருத்தம் பார்ப்பார்கள் ஆதி காலங்கள்லயே எட்டு பொருத்தம் பார்த்தார்கள் அந்த பொருத்தம் பார்த்து எல்லாம் நிறைவுக்கு வந்த பிறகு தான் இந்த பெண்ணுக்கு தெரிய வருது வீட்டுல இப்படி தனக்கு முற்றாயிட்டு இருந்த அப்பதான் அந்த பெண் சொல்றான் ஏற்கனவே லிவிங் டுவர்ல இருக்கு அப்ப யோசிச்சு பாருங்க பெற்றோரும் அதிர்ச்சி அடைந்து ஒரு சமுதாயத்துல ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது எப்படி ஒரு இப்படியான ஒரு நிலைக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட மண்டோ ஒரு பெரிய ஒரு குற்ற உணர்ச்சியில அந்த குடும்பம் மிக ஓகே அது வந்து நீங்க சொன்னது சரி அது ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எவ்வளவு ஆக்கள் வந்து லிவிங் டுகெதர்ல சந்தோஷமாவும் இருந்திருக்கிறாங்க அப்ப நீங்க ஒரு சிச்சுவேஷனை வச்சுட்டு இன்னும் ஒரு விடயம் இந்த என்னதான் சொல்லி கொண்டு வந்தாலும் இப்பொழுது பிள்ளைகள் எல்லாருமே அது ஒரு சில அது அப்படி தடைப்பட்டிருந்தாலும் எனக்கு தெரிந்து எனது உறவினர்கள் இந்த கல்யாணத்துக்கு எல்லாம் போயிருக்கிறேன் அவர்களோடு அந்த பிள்ளைகளுடைய நேர கதைத்திருக்கிறேன் இப்படி எல்லாம் இருந்து லிவிங் டுகெதரா எல்லாம் இருந்து கல பழகி பார்த்து கதைச்சு பார்த்து தான் எல்லாம் கல்யாணம் எது நல்ல வடிவா பிள்ளையும் பத்திட்டு இருக்கணும் முதலில் அவர்கள் அந்த கூணங்களை அறிய அவர்கள் இந்த ஒவ்வொருத்தர் தங்களில் தங்கள் மனதிற்கு பிடித்ததாக அமைய வேணும் என்றதுதான் அதுல இருக்குதே ஒழிய வேறு ஒன்றும் இல்லை என்ன அவர்கள் சுதந்திரமாக கதைக்க வேணும் சிரிக்க வேணும் என்றால் அவர்களுக்கு ஏற்ற மாதிரியான கோபரேட் பண்ணக்கூடிய ஆளா இருக்கணும் அல்லது போய் கல்யாண பந்தத்துக்குள்ள போய் விழுந்துட்டு பிறகு போய் அது திருப்பி விவாகரத்தெல்லாம் செய்ய நல்லதும் இருக்கு கெட்டதும் இருக்கு அதுகளை கணக்கு கொண்டு வாங்க அந்த சமூகத்துல இன்றைக்கு பெரிய ஒரு பிரச்சனை அதுக்காக தான் தலைப்படுத்தினேன் இன்றைக்கு சொல்லுங்க வேற வேற ஏன் இது பிள்ளைகளுக்கு சுருக்கமா சொன்னா முதல் தங்கச்சி சொன்னா இன்னும் சொன்னால் சரியில்லாடி விட்டுட்டு போகலாம்னு சொன்னால் அதை அடுத்து வாங்கிக் கொள்ள வேண்டிய சட்டம் சேர்ந்து நாங்கள் புதுசாக சம்பந்தம் செய்ய ஒரு 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 தம்பதிகள் சம்பந்தம் செய்யும் போது அவர்கள் ஆற்றையும் கையில் படாதவர்களை தான் இதுதான் முக்கியமான செய்தி இவன் கற்புடையவர் இவன் கற்புடையவன் என்ற ஒரு கருத்தின் நிமித்தம் திருமணம் அங்கு இடம்பெறும் அப்படியே சொல்லுங்க இவன் சொல்கிறான் அந்த கற்பு போயிடும் 
அப்ப வேற வேற அந்த கற்பில்லாதவளே ஏற்க மாட்டேன்னு சொல்றாங்க இந்த சமூகத்துக்கு சொல்லுங்க நீங்க எதுக்கு என்ன நினைக்கிறீங்க மேலே சொல்லுங்க நானும் அதுக்கு என்ன சொல்வேன்டா இப்ப எவ்வளவு ஆட்கள் வந்து வந்து கல்யாணம் பண்ணிட்டு பேந்து இணைந்து வாழ்வினம் செய்வினம் பேந்து பிரிவினம் பேந்து ரெண்டாம் தடவையும் கல்யாணம் பண்ணினம் தானே அப்பவும் அவைக்கு கற்ப போயிருக்கு தானே ஆனா அப்ப பேந்து அப்படி திருப்பி கல்யாணம் பண்ணினா பாருங்க ரெண்டு இல்ல மூன்று நாலு தரம் கல்யாணம் வனிதா சொல்லி வனிதா வாக்கம் மூன்றாவது மூட்டுக்கு ஒரு விதமான ஆகல அப்படி நடக்கு ஆனா ஒழுக்கம் ஒழுக்கம் தான் மிக உயர் அன்பு காலத்துல நான் பார்த்தேன் அவர் ரொம்ப அறிஞர் எப்படி சொல்லுங்க இல்லையா அது ரொம்ப எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் கல்யாணம் கட்டம் ஒரு ஆசை இருக்கும் குழந்தை இந்த அதாவது பதினெட்டு வயதுக்கு மேல வேற எல்லாருக்கும் ஒரு ஆசை இருக்கும் அவே சொல்றா ஒவ்வொரு காலத்திலையும் ஒவ்வொரு காட்டு வாங்கி நான் போட்டேன் நான் வருங்காலத்து கனவு எனக்கு நல்ல மாதிரி அமையும் அவ என்னென்னு சொன்னால் எல்லாருக்கும் அந்த கல்யாணம் ஆசை இருக்கும் ஆகவே இந்த கல்யாணத்தை கற்று கற்று எங்களுடைய பழங்காலத்து ஒழுக்க நிறைய முறையின்படி கட்ட வேண்டும் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக நாங்கள் திருமணம் நிச்சயித்து அதுக்கு பிறகுதான் நாங்கள் வாழத் தொடங்கும் வணக்கம் அனைவருக்கும் எனக்கு இன்று இந்த தலைப்பு திருமணத்துக்கு முன் அல்லது முறப்படி சட்ட திருமணத்துக்கு முன் உடலுறவு வைத்து பார்ப்பது பிழை என்பது மிகவும் அழகாக கருத்துக்களை எடுத்து உலாசி தலைவர்கள் அன்பான இளைய தலைமுறை மகளே அபிஷா அவர்களே நீங்கள் சொன்னீர்கள் அரேஞ்ச் மாறிட்டா முதலே இணைந்து வாழ்ந்து தாங்களா தீர்மானிச்ச சமுதாயம் நீங்க சொன்னீங்க அரேஞ்ச் மேரேஜ் என்று சொன்னா டிவோர்ஸ் வருமான ரெண்டுக்கும் வருதுதான் ரெண்டு எப்படித்தான் நடந்தாலும் அந்த டிவோர்ஸ் வந்து கொண்டுதான் இருக்கு அதிகரித்துக் கொண்டுதான் ஒரு நாளா இருந்தா அதிகரித்துக் கொண்டு அதாவது சுதந்திரம் என்று சொல்லுங்கள் சுதந்திரம் நாங்கள் கருத்துக்கு சுதந்திரம் இருக்குதானே நாங்களே அந்த திருமணத்துக்கு முதல் அதுக்குள்ள போய் வர வேணும் கருத்தாலே நாங்கள் எல்லாத்தையும் கதைச்சு கிளிய உணவு தானே என்று என்னுடைய வாதம் அதுதான் என்னுடைய என்ன இதை விட நல்ல சமுதாயத்தில் நல்ல குடும்பத்தில் நல்ல ஒரு சமுதாயத்தை இதர பிள்ளையாக இருந்தால் அது வந்து நல் காதல் நட்புவாக மலரும் முதலே அதுதான் தேவை என்று சொல்லி போனால் அது வந்து பாரி பிற்காலத்தில் அது தவறாக அமையும் இது தவறாக ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டு ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டா பிற்காலத்தில் ஒரு தவறு நடக்கும் போது பெரிய ஒரு பாரிய விளைவு அதாவது வந்து எமோஷனலி வருத்தம் ஆகிறது செத்து போறது அதாவது தற்கொலை செய்கிறது இப்படியான சம்பவங்கள் குடும்பம் பிரிகிறது எல்லாத்துக்கு இந்த தவறு ஒரு வித்தாக அமையும் என்று சொல்லிக்கொண்டு இன்னும் இன்னும் இதை சொன்னால் நல்ல குடும்பத்தில் பிறந்த ஒருவர் இவனுக்கு இப்படி இதை விட ஒரு முத திருமணத்துக்கு முதலே நான் சேர்ந்து வாழ்ந்துதான் எல்லாத்தையும் டிசைட் பண்ணுவோம் சொன்னா அந்த கேவலம் கட்ட குடும்பத்துல சேர்ந்தவர்களுக்கு இது ஒரு வரப்பிரசாதமா வரப்பிரசாதமாக அமைகிறது இன்றைய நாளில் இந்த இணைந்து வாழ்தல் என்பது அவர்களுக்கு கிடைச்ச வரப்பிரசாதம் அத அதை விட எங்கட ஊரிலே கதைப்பார்கள் களவெடுத்து மாம்பழம் சாப்பிட்டா தனி ருசியா அதுதானா அந்த இணைந்து வாழ்தல் என்பது இதுக்கு பொருந்தும் போல இருக்கின்றது அந்த காலத்தில் எல்லாரும் செய்தவர்கள் எல்லோருமே கற்போடு தான் செய்தவர்கள் என்பது என்ன நூற்றுக்கு நூறு வீதம் சொல்லுவீர்களா எத்தனையோ யூனிவர்சிட்டியில படித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது எல்லோரும் இருந்துட்டு தான் போய் செய்திருக்கிறோம் என்று நான் கேள்விப்பட்ட நான் சரியோ அப்ப வெளியில வராத உண்மைகள் அவைகள் அந்த காலத்துல மறைத்து வைத்திருந்து கொண்டு அதை எல்லாம் ஒன்றுமே நடக்காதது மாதிரி செய்திருப்பார்கள் ஊர் உலகத்துக்குள்ளேயும் எத்தனையோ நடந்ததுகளையும் மறைத்து போட்டும் செய்திருக்கின்றார்கள் எப்படி எத்தனையோ பிள்ளைகள் எல்லாம் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது இப்ப பிள்ளைகள் எல்லாம் நல்ல கட்டிக்காரராக இருக்கு நம்ம அவைகள் தாங்கட தங்கட தங்களுக்கு தெரியும் அது ஆக அவைகள் தெரியும் ஆகலும் எப்படி நடக்கணும் என்றது தெரியும் ஆகக்கூடாத மாதிரி கூறி அவைகள் எப்படி அவை என்ற துணையை தேடுறதுக்காகத்தான் இப்படி எல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இப்போ நிறைய பிள்ளைகள் அப்படி நடந்து எத்தனையோ பேரன்ஸ் கூட நாங்கள் கதைச்சு கொண்டிருக்கிறோம் எல்லாரும் இப்பொழுது இப்ப இந்த சுச்சுவேஷன்ல தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்றது அதான் உண்மை 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 அதனால் நாங்கள் ஒண்ணுமே செய்ய முடியாத நிலைமையில தான் இருக்கின்றோம் இப்ப யசோ யசோ இதுக்கு சொல்லுங்க பதில சொல்லிட்டு உங்களோட சொல்லுங்க விஜயலட்சுமி அக்கா உங்களோட கதையை கிடையாது சிரிக்க திரிப்பு அடக்க முடியுது இல்லை இப்ப எல்லாரும் அதை பற்றி தானே கதை 
அந்த காலத்துல தப்பி தவறி ஒன்றோ ரெண்டோ நடந்ததும் மக்கள் மூடி மறைச்சு இப்படி ஏதோ இப்படி ஒண்ணு நடக்க கூடாது அடுத்த பின்னுக்கு வந்தார்கள் பயந்து வாழ்ந்தார்கள் அதை நீங்க பண்பாடு ஆக்குறதுக்கு இப்ப நான் முயற்சி செய்யறீங்களா மிக மிக மன வருத்தப்படுகின்றேன் என்று அந்த கால மூதாதையர் அதை மூடி மறைச்சி வழியில கொண்டு வராமல் சிலதை இப்படி வச்சிருந்தார்களோ அதை நீங்கள் இன்று பண்பாடாக்க முயற்சிக்கின்றீர்கள் என்றதே எனக்கு நீங்கள் மன வருத்தமா இருக்கின்றது அடுத்தது அரண் எனப்பட்டதை இல் வாழ்க்கை அகுதும் புறன் அளிப்பது இல்லாயின் நன்று இதுதான் ஒரு மன வாழ்க்கை இது இதுதான் இப்படி வாழ்ந்தால் எந்த பிரச்சனையும் இல்ல இந்த இணைஞ்சு வாழ்றதா என்ன நடக்குதுன்னா திருமணத்துக்கு முதல் நடக்கிறதானா இவர்களுக்கு அதிகமானவர்கள் குழந்தை பேர் இல்லாம இருக்கின்றார்கள் இதற்கு காரணம் இந்த திருமணத்துக்கு முதல் இணைந்து வாழ்ற இந்த வாழ்க்கையாலதான் பிறகு அந்த குழந்தை பேர் இல்லாம போற அதுக்கு நிறைய விளக்கங்கள் அது சுருக்கமாக சொல்லிவிட்டு போனேன் அடுத்தது இந்த திருமணம் அண்டு வரைக்க நிறைய உங்களோட நண்பர்கள் உறவினர்கள் இந்த சகோதரர்கள் இப்படி என்ன எல்லா உறவுகளையும் கூட்டி அந்த திருமணத்தை செய்து இதன்டைக்கா ஒரு ஒரு மகிழ்ச்சி மற்றது இந்த இதுல ஆணோ பெண்ணோ எங்க இங்க பலம் அதிகரிக்குது ஒரு பலம் வாய்ந்த பெண் ஒரு பலம் ஒரு படிப்புல அல்லது பணத்துல அந்த பெண் இலகுவா அந்த ஆணை ஏமாற்றிட்டு போற சந்தர்ப்பம் இருக்குது அல்லது ஒரு ஆண் ஒரு அங்க வலிமை மிகுந்து காணப்பட்டா அந்த பெண் ஏமாற்ற சந்த இந்த திருமணம் செய்த அப்புறம் இணைய இதுல இந்த ஏமாற்றத்துக்கு இடம் இல்ல கூடித்தான் அந்த பிரிவு நடக்கும் ஆகவே ஏமாற்றங்களுக்கு இங்க இடம் இல்லை முறைப்படி திருமணத்துக்கு பிறகு முடிவு வருகிறது என்றால் அது ஒன்றோ ரெண்டோ தான் நடக்கும் ஆனா இந்த லிவிங் அந்த முன்னுக்கு வாழ்ற ஆக்கள் எத்தனை வாழ்க்கை வாழ்ந்தார்கள் என்று ஆருக்கும் தெரியும் அஞ்சாறு வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டீங்க அஞ்சாறு ஆக்களோட இருக்கிறீங்க அதெல்லாம் அந்த சமுதாயம் தான் முடிவு பண்ணுது ஆனா கடைசியில வந்து ஒவ்வொருவர் வாழ்ந்த அவேண்டதான் சாய்ஸ் அவை என்ன செய்ய போயினமோ செய்ய விருப்பம் இல்லையோ வேற எல்லாரும் நீங்க சொல்றீங்க வந்து ஒழுக்கமும் அதுக்கும் தொடர்பு இருக்கணும் ஒழுக்கம் வந்து எவ்வளவு பெரிய ஒரு விஷயம் ஒழுக்கம் உங்களோட அப்பா அம்மா எப்படி நீங்க பாக்குறீங்க ஒரு ஆள் வந்து ஃபர்ஸ்டத்துல இருக்கிறனா எப்படி நீங்க உதவி பண்றீங்க ஒழுக்கம்னா நீங்க சும்மா அத நீங்க டைரக்டா சொல்லிடாத வந்து இணைந்து வாழ்வது இணைந்து வாழ்ற ஆக்களுக்கு எல்லாம் ஒழுக்கமே இல்லையாண்டு ஏன்னா இணைந்து வாழ்ற இந்த ஆக்கள் எவ்வளவு ஆக்கள் வந்து ஆக்கள் வந்து கொலை பண்ணின எவ்வளவு வந்து கிரைம் எல்லாம் நடக்குது அப்ப நீங்க சொல்லலாமா வந்து இணைந்து வாழ்வதால அவை ஒரு ஒழுக்கமும் இல்ல அவை கூடாதால் என்று அவை ஒருவருக்கும் அவைண்ட சந்தோஷத்தை வந்து எடுக்காம ஒருவருக்கும் ஒரு துன்பமும் கொடுக்காம இருந்தா அதுல எனக்கு ஒரு பிரச்சனை தெரியல அவை ஒழுக்கம் ஸ்டில் இருக்குதுன்னு தான் நான் நம் நம்புகிறேன் நன்றி உண்மையா நல்ல அருமையான ஒரு கருத்தை கொடுத்தா ஒழுக்கம் வந்தா ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான்னு ஒழுக்கம் உயிரினும் ஒப்பப்படும் உயிரை போல சொல்லி உயிரை போல செய்து போட்டு இது மட்டும் தான் ஒழுக்கம் சொல்லலாம் அருமையான கருத்து கேட்டீங்க நன்றி அனைத்த நீங்கள் பேசி எந்த போகலாம் இந்திரவல் சொல்லும் இந்திரவல் சொல்லும் இந்திரவல் ஒலி வாங்கி அடங்கும் ஒலி வாங்கி ஒலி வாங்கி ஒலி வாங்கி அந்த நீங்க சொல்லுங்க ஒழுக்கத்தை நாங்க கடைபிடிப்பது காத்தான் திருமணத்துக்கு பின்பு சேர்ந்து வாழணும்னு நாங்க சொல்லுகின்றோம் அதாவது வந்து எங்கிருந்து பார்த்தாலும் வானம் ஒன்றுதான் என்ன திசை சென்றாலும் வாழ்க்கை ஒன்றுதான் நீங்கள் போக போகின்ற திசை ஒரு திசையில நீங்க போகணும் அது இந்த வாழ்க்கையை பொறுத்தல நீங்க இடையில போய் திசையை நீங்க அங்காலங்கள் திருப்பியில ஆகவே ஒரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இடையில இடம்பெறுற ஒரு ஒற்றுமை தான் கல்யாணம் இப்ப இந்த கல்யாணத்தை நீங்க செய்ய அதாவது எங்களுடைய இந்து மதத்துல பொருத்தங்கள் ஒன்று இருக்கு அதே மாதிரி கிறிஸ்தவ மற்ற மதங்களையும் பொருத்தத்தை பாக்குறாங்க ஆகவே நிச்சயமாக நீங்கள் ஒரே பாதையில ஒழுக்கமான பாதையில போகணும் என்று சொன்னால் அதுக்கும் முதல் நீங்க குழம்ப கூடாது ஆகவே இந்த இந்த திசையை நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டோம் என்று சொன்னால் இப்ப இவர் இந்த அந்த திசையை நாங்கள் கடைபிடிக்கணும் அதுக்குள்ள இருக்கின்ற சில மாற்றங்களையோ சில திருப்பங்களையோ நாங்கள் திருத்தி கொண்டு அந்த திசையின் வழி போகணும் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக திருமணத்துக்கு பிறகுதான் போகணும் அதான் சிறந்த பள்ளி ஆனா அதுக்கு முதல் நீங்க செய்கின்ற தவறுகள் இதுகளை தவறுகள் என்று தான் சொல்லுவோம் சேர்ந்து லீவிங் டுகெதர் என்று சொல்றேன்னா அதாவது தவறுகள் என்றே சுருக்கமா சொல்லிவிடலாம் ஆகவே அந்த பக்கம் நீங்க போயிடாதீங்க தயவு செய்து இப்போ அந்த நாளையில நாங்கள் வாழ்ந்த திருமண முறைகளை பாருங்க 
அதில் மூட்டம் உண்டுவார்கள் முதல் இடம் உண்டுவார்கள் அந்த கதையதுக்கே இடம் இல்லாத அளவுக்கு நீங்கள் உங்களுடைய சமுதாயம் இப்போ நீங்கள் கொண்டு போவீங்க இப்போ இப்படி வந்தால் அந்த 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 வரலாறு அந்த கதையிலே எங்களுடைய கலை எங்களுடைய தமிழருடைய வரலாற்று பண்பாடே நீங்கள் சிதறடிக்கிறீர்கள் பண்பாடு அதெல்லாம் கல்யாணத்துக்கு முதல் ஒண்ணு நடக்க கூடாது கல்யாணம் நடந்தா பிற நீங்க இணைந்து வாழ்ந்தா பிற அந்த ஒரே திசையில போகணும் வந்து அப்ப நீங்க என்ன நம்புறீங்களா வந்து இப்ப ரெண்டாக கல்யாணம் பண்ணிட்டு அவை ஒவ்வொரு நாளும் சண்டை பிடிக்கணும் வீட்டுல எப்பவும் பிரச்சனை பிள்ளைகள் இருக்கணும் எப்ப பார்த்தாலும் அவை சண்டை பிடிக்கிறதால பிள்ளைகளுக்கும் சேர்ந்து அவைக்கு பாதிப்பு இருக்குது ஆனா நீங்க சொல்ற மாதிரி அவை இணைந்து வாழ்ந்ததால முழு வாழ்க்கைக்கும் அந்த ஒரு திசையில தான் போகணும்னு நீங்க நம்புறீங்களா அது உங்களுக்கு என்ன இப்ப நாங்கள் பாருங்க காதலிச்சு தான் கண்டிப்போடு இருந்து அவை அமைந்த குடும்பத்துக்கே பிரிக்கணும் காதலிச்சு எங்களுடைய படங்கள் நடிகை நடிகை காதல் போற காதல் போற அவை அவை இருந்து பாக்கல தான் அவை வந்து முதல் லிவிங் டுகெதராக இருந்து இல்ல அவை என்ற குடும்பங்களுக்குள்ளேயே கணக்கு பிரச்சனை வந்து ஆனால் திருமணத்துக்கு புறவார வழக்கு மிகவும் அருது கொஞ்சமா தான் இருக்கு அதைத்தான் நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ளணும் சார் இப்போ சௌரி அவர் நடுவே அதைத்தான் சொல்லணும் நான் நடுவே பிரச்சனை இருந்தால் இப்போ பிரச்சனை அது நாங்கள் சாப்பாடு இல்லை போய் இந்த கடையில் சாப்பிட்டு ஒவ்வொரு சாப்பாடையும் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு சாப்பிட்றது வந்து நீங்கள் நினைக்க கூடாது இது ஒரு விஷயம் அவர்கள் இந்த கருத்துக்கு அப்ப இணைந்து வாழ்றவர்கள் திருமணத்துக்கு முதல் இணைந்து வாழ்றவர்கள் அப்ப ஒருவரோட இணைந்து வாழ்கின்றார் பிரச்சனை அப்ப இன்னொரு இணைந்து வாழ்வார் ஒரு குழந்தை பிறந்து விட்டது பிரச்சனை அப்ப அடுத்த என்ன செய்வார் திருமணம் செய்வாரா இன்னொருவரோட இணைந்து வாழ்வார் அது வந்து நான் நினைக்கிறேன் உங்களுடைய சமுதாயத்தில் இருக்கிற பிரச்சனை இப்ப வந்து இந்த காலத்துல மற்ற இப்ப தமிழ் எஸ்பெஷலி தமிழ் வந்து சமுதாயத்துல அது சரியில்லைன்னு அதுபடி கதைக்கிறதுக்கே ஆக்களுக்கு விருப்பம் இல்லைப்பே அதை சொல்றதுக்கு அப்படிங்கிறதுக்குள்ளாம்ந்து <laughs> 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 எங்கட நாடுகள் இப்ப நாங்கள் வாழ் இப்ப இலங்கை இந்தியா ஆசிய நாடுகள்ல திருமணம் ஆகாமல் இருக்கிறவர்களுக்கு வேற பிரச்சனை உண்டு சொத்து பிரச்சனை அல்லது அந்த அது சொத்து கொடுக்க முடியாத அந்த அந்த பிரச்சனைகள் மற்றது ஏதோ ஒரு கணவன் இறந்திருப்பார் அல்லது போர்ல போரால பாதிக்கப்பட்டு இப்படியான நிலைமையெல்லாம் திருமணம் ஆகாமல் இருக்கு ஆனா ஐரோப்பிய அமெரிக்க நாடுகள்ல வாழ்ற எங்களுடைய ஆக்களா இருந்தாலும் சரி வேற நாட்டுக்காரா இருந்தாலும் சரி நிறைய பேர் நானும் சந்திச்சிருக்கேன் திருமணம் ஆகாமல் இருக்கிற ஆக்கள் ஆரண்டு பார்த்தா இந்த லிவிங் டூ இருந்த ஆக்கள் தான் அதுல எங்களுடைய ஆக்களும் வரையினம் அதே நேரத்துல வெளிநாட்டுக்காரரும் இருக்கணும் இதுல பெரும்பான்மையான ஆக்கள் இந்த வரை திருமணம் ஆகாமல் இருக்கிறார்கள் பிள்ளைகள் இல்லாம இருக்கிறார்கள் என்றால் ஏற்கனவே இந்த திருமணத்துக்கு முதல் இணைந்து வாழ்ந்தார் ஆனால் எங்களுடைய நாடுகள் அதாவது இலங்கை இந்தியா ஆசிய நாடுகள்ல தேவையானவர்களே ஒருவர் தனியா வாழ்றாரா என்றால் அவர் அன்னை திராசா மாதிரியோ அல்லது சமுதாயத்துக்கு பயன் அதாவது ஏதோ ஒரு பிள்ளைகளை தத்தெடுத்து மற்றவர்களுக்கு உதவி பயனுடையதாக வாழ்ந்தாலும் சரி மற்றபடி நீங்கள் தனியா வாழ்ந்த என்னத்தை என்ன பயன் என்று கேட்கிற இல்ல 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 சண்டை இல்ல இல்ல நீங்கள் சண்டை பிடிச்சி சண்டை பிடிச்சி வாழ்நாள் முழுக்க சண்டை பிடிச்சி இருக்கிறத விட தனி இருவசாங்க சந்திரிகா சந்திரிகா சொல்லுங்க சந்திரிகா சந்திரிகா அதே அணி வணக்கம் மறுவாய்ப்புக்கு எங்களுடைய கலாச்சாரத்தில் இன்று எனது அம்மாவிடம் போய் 
திருமணத்துக்கு முதல் உடல் உடலுறவு வைத்த பின் தான் நான் திருமணம் செய்ய போறேன்னா என்னை அசிங்கம் அசிங்கமாக திட்டுவார்கள் அரசாங்கத்துக்குள்ளாதான்பாதிக்கப்படுவதற்காகவும் மற்றது எங்களுடைய வாய் பேச்சு எல்லாம் வந்து முறை அது இன்றைக்கு நாங்கள் அழைச்சிட்டு நாளைக்கு மாறலாம் அந்த பதிவு திருமண முறை எல்லாம் வந்து அது எங்களுடைய சொத்துக்கள் இருந்தா எல்லாம் எங்களுக்கு அப்படியே அரவாசி அரவாசியா வரவணும் பிரிஞ்சு போனாலும் அதுகளுக்கு எங்களை பாதுகாப்பு எதிர்கால சந்ததிய பாதுகாக்கிறாங்க முன்னுக்கு நாங்கள் ஒருவருடைய யாருடைய இருந்து போட்டு பிறகு திருநாள் திருமண டவுட்டே வந்துடும் இந்த பிள்ளை யாருக்கு பிறந்ததுலாம் பல கேள்விகள் எல்லாம் வர தொடங்கிடும் இப்படியான சந்தேகங்கள் எல்லாம் வரக்கூடாது என்பதற்காக சில கப்பல் மேல அவை யாருக்கும் பொறுக்க முடியாது நீ இன்னொருவரோட இருந்துட்டு தான் வந்தாளா அப்படி என்னவர்கள ஏற்றுக்கொள்ள முடியாம இருக்க மோஷன் ஆகுவார்கள் சரியா அப்படியான பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையும் சந்திப்பார்கள் இப்படி பிரச்சனை வந்தா செக்ஸோலஜில பிரச்சனை என்றா சைக்கோலஜி தினமும் போக வேண்டிய காலமா வாழ்க்கையே துடைக்க வேண்டிய காலமாகவும் வரும் வர சான்ஸ் இருக்கு இங்க எத்தனை பேர் இருக்கு மென்டல் ஹெல்த் இங்க எல்லாம் பிரச்சனைகள் இருக்கிறதே தான் அங்க போயிடும் இப்படியான பிரச்சனைகளை சந்திக்க வாய்ப்பு கிடைக்கிறது பழகி கதை கதையால கதை கருத்து சுதந்திரம் இருக்கிற நீங்கள் எதையும் கதைத்து அதை கிளியர் பண்ணினா ஏன் நீங்க உடலுறவு வைத்துத்தான் அதை நாங்கள் கல்யாணம் காட்டணும் என்று சொன்னா ஆரம்ப காலத்திலேயே அதாவது ஆதி காலத்திலேயே இந்த களவியல் நாங்கள் இப்ப கதைக்கிற திருமணத்துக்கு முன்னான இது என்ற களவியல் ஒன்று இருந்தது ஆனால் நீங்கள் சொல்வது போல அது களவியல் இல்லை அதாவது திருமணத்துக்கு முதல் ஒரு ஆடம்பன் சந்தித்து காதல் கொண்டு அவர்களுடைய காதல் அது கற்பியலாக மாறும் அதே அதே ஒரே காதல் தான் கற்பியலாக மாறும் அதைத்தான் நாங்கள் இந்த மேலை நாடுகள்ல நடப்பதை அவர்களுக்கு பொருத்தமா இருக்கும் என அவர்கள் சில பல கோட்பாடுகளை வைத்திருக்கின்றார்கள் பொருத்தமா இருக்கும் நாங்கள் எல்லாத்தையும் போட்டு குழப்பி எடுத்து தவறான வழியில் செல்கின்றனர் மேல நாடுகளுக்கு இதெல்லாம் சரி மேல நாடுகளுக்கு சரிய எப்படி சொல்றேன்டா மேல நாடுகள்ல இப்படி திருமணத்துக்கு முதல் இணைந்து வாழ்றவர்கள் பிரிவு வந்தாலும் அவர்கள் அதை நல்ல ஒரு அழகான முறையிலே அதை பிரிந்து அத எந்த ரெண்டு பேருக்கும் பாதிப்பு பெறாத அப்படி செய்வார் ஆனா எம்மவர்கள் என்ன செய்வார்கள்னா ஆஹ் இன்னொருவருக்கு ஏதோ ஒரு வரையில பாதிப்போ பொருளாதார ரீதியிலோ ஏதோ ஒன்று செய்துவிட்டு ஒரு பழிவாங்குற தன்மையோடதான் அப்படி செய்கிறாங்க பிரச்சனைகள் வரும் வந்து இப்ப சொத்து பிரிக்கிறது அது இது என்றெல்லாம் எனக்கு பிரச்சனைகள் வரும் என்று ஆனா இப்ப ஒரு ஆளோட இருந்த எவ்வளவு கல்யாணங்கள் வந்து அதுலயே எவ்வளவு பிரச்சனைகள் வருது இப்ப வந்து நீங்க கல்யாணம் பண்ணிக்க டவுரி கேட்க நான் இவ்வளவு சொத்து தாரணும்னு சொல்லிட்டு இப்ப இந்த குடுக்குறேல என் அதுலயே பிரச்சனை வருதுதானே இப்ப நீங்க சொல்லையில அதை வந்து இணைந்து வாழ்வதாலதான் இந்த பிரச்சனைகள் வந்து வருதுன்னு ஏன்னா நீங்க சும்மாவே கல்யாணம் செய்யற ஆக்கள் எஸ்பெஷலி தமிழ் வந்து கம்யூனிட்டியில எப்ப பார்த்தாலும் சொத்து பிரச்சனை நான் இங்க இவ்வளவு டவுரி தருவீங்கன்னு சொல்லிட்டு இவ்வளவு தரையிலன்னு வந்த பிரச்சனைகள் ஸ்டில் நார்மலாவே நடக்குது அப்ப தான் முதலே எல்லாம் பேசி தீர்மானிக்கப்படுது அதுக்கு <laughs> 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 
எங்களுடைய கலாச்சாரத்துல இப்படியானது வயிற்றிருந்தால் இது தவறு வேண்டும் அசிங்கமான பேருகளுன்னு சொல்லுவார்கள் விபச்சாரமன்னு சொல்லுவார்கள் இவ்வாறு வேதனைப்படுத்துவார்கள் அஹ் இது பின்னுக்கு வரும் நல்ல நீண்ட ஆரோக்கியமான நல்ல நீண்ட கால நல்ல ஆரோக்கிய உறவு உறவுக்கு முதலே நாங்க கருத்து கருத்துக்களால் நட்புக்களால் சூட்டபிள் ஆகாத கப்புள்ஸ் வந்து பிரிந்து போனாலும் பிரச்சனை இல்ல ஆனால் இப்படியான அதாவது வந்து முன்னுக்கே எல்லாம் சேர்ந்து எவ்வளவு உடல் உறவை வைத்து உடல் உறவு பேரே வந்து திருமணம் திருமணம் திரு தெய்வீகம் தெய்வீகமாக மனம் கொள்ளுதல் அப்படி என்ற பேரை வச்சு போட்டு முன்னுக்கு எல்லா வாழ்க்கையை முடிச்சு போட்டு பிறகு என்ன கல்யாணம் நடக்கிறதுக்கும் பாரதூர அழிவுகள் நடக்கிறதுக்கும் இது ஒரு பெரிய மித்தாக அமைந்து கொள்றது இந்த வெளிநாட்டுல வாழ எல்லாரும் முனைந்து வாழுவோம் ஆடு மாடு மாதிரி வாழுவோம் கோழி பூனை மாதிரி வாழுவோம் என்று என்ற அளவு உயிரினங்கள் எல்லாம் இனப்பெருக்கம் செய்யணும்னா உயிரினங்கள் எல்லாம் வளருகின்றன இந்த வாழ்க்கை வந்து இளையோருக்கு ஒரு வகையில அஹ் அதிகளவான பாதுகாப்பு இல்லை அஹ் இரண்டாவது எதிர்காலம் பற்றிய சரியான சிந்தனை பொருளியல் சமூகவியல் உளவியல் எந்த விதமான ஆழமான அறிவுகள் அறிவு இல்லாமல் இருக்கும் ஆஹ் அவர்கள் வந்து ஒரு உறவுகளோட சமூக உறவு அந்த குடும்ப உறவு அந்த அந்த பெரம்பரை அந்த உறவுகளுக்கு இடையிலான தொடர்பு குறைவா போயிடும் இப்படி எங்களோட அந்த பலதரட்டப்பட்ட நெருக்கங்கள் அஹ் இல்லாமல் அவர்கள் ஒரு ஒரு கேள்விக்குறிக்குள்ளான ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்படலாம் இந்த வாழ்வாகவே இதை தவிர்த்து நீங்க திருமணத்துக்கு முதல் ஒரு நாளை ஒதுக்கி அதை கதைச்சு உங்களோட எதிர்காலம் எப்படி இருக்கணும் என்று எல்லா திட்டத்தையும் எடுத்து திட்டமிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தை பெற்றோர்கிட்ட கேட்டு வேண்டி நாங்க ஒரு கதைச்சு பேசி ஒரு முடிவெடுக்க போறோம் சொல்லி அதெல்லாம் செய்துட்டு நீங்க உங்களுக்கு சுதந்திரம் இருக்குது அதுக்கு பிறகு திருமண வாழ்க்கையில இணைகிறது நல்லது என்னுடைய காலம் தொட்டு வாழ்கின்றோம் எங்களுடைய முழு மனதம் ஒரு ஆண் பெண் ரெண்டு பேருடைய முழு மனதம் ஒன்றாக சேர்ந்தது தான் அந்த திருமணம் ஒன்றாக சேர்ந்தது அதுக்குள்ள இப்ப வழியில எத்தனையோ பள்ளம் வீடுகள் அதை தாங்கி தருகிறது அவை இந்த பிரச்சனை அதுல நீங்க தூக்கி பிடிக்க கூடாது ஆகவே அப்படி நாங்கள் ஒன்றா சேர்ந்து போக முழு மனது உள்வாங்கப்பட்டு அது உள்வாங்கப்பட்டு விட்டால் அங்கே ஃப்ரீனதற்கு சாத்திய குருக்கள் பெறாது அப்போ இடையில அந்த கள்ளங்கவனங்கள் இருக்கின்ற லிவிங் தொழிலால் எத்தனையோ பேர் ஏமாற்றப்படுகிறார்கள் அங்கே தாக்கப்படுகின்றார்கள் அதுகள் ஒன்றும் நடக்காமல் திருமணம் ஒன்று அமைந்து பேசி நாங்கள் உள்வாங்கி ரெண்டு பேர்த்த மனதும் உள்வாங்கி சேர்ந்தோம் என்று சொன்னால் ஒரு பூ ஒன்று மலர்ந்து விரிந்தது மாதிரி தான் அந்த வாழ்க்கை ஆகவே அந்த ஒரு பூ ஒருக்கத்தான் மலரும் ஆகவே அங்கால எங்கால போவார் ஆகவே நீங்க இதை அங்க இப்ப நாங்க சாப்பிட்டு பாக்குற மாதிரி அவன் மற்றவே சொல்ல இல்ல அதாவது நாங்க லிவிங் இதா இருந்துட்டு இது சரியில்ல விட்டுட்டு போறதால எனக்கு பாதிப்புகள் இல்லை ஆகவே இது எங்க பாரம்பரியம் காலங்களாக இதை நாங்கள் நிச்சயமாக கடைபிடிக்க வேண்டும் அந்த முறைப்படி நாங்க செய்யப்படும் நாங்கள் ஒரு பரம்பரை ஒன்று நெல்லை கொண்டு போய் நாங்கள் பதப்படுத்தி விதைச்சாதான் நெல்லு பேரம் சும்மா ஓடி போய் நெல்லு முளைச்சு பெறா அது சும்மா அந்த வள்ள வெள்ளங்கள் மாதிரி வப்பு வெள்ளங்கள் மாதிரி வாரண்ட குப்பை ஒளிய நெல்லுகள் அந்த பூசணிகள் முளைக்கும் அப்படி வரக்கூடாது நாங்கள் பருவமாக செய்து பத பருவ மலையில நாங்கள் செவிக்க வேண்டியது எங்களுடைய கடமை இவ நாங்கள் என்ன சொன்னால் இன்னொன்று நான் மறந்து விட்டேன் கருத்தொண்டு இளையோருக்காக சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் அண்மையில அடிக்கடி நடந்த விடயம் இந்த திருமணத்துக்கு முன் இணைந்து வாழ்ற இதுல நிறைய பெண்கள் வேற நாட்டு இந்த இதுல அதாவது நம்பிக்கை கொண்டதால வேற நாட்டு ஆண்களால ஏமாற்றப்பட்டிருக்கிறார்கள் வேற நாடுகளில இருந்து தொழிலுக்காகவும் படிப்புக்காகவும் வந்த ஆண்களை நம்பி இப்படியான வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டு அவர்கள் தங்களோட தொழிலும் படிப்பு முடிய அவர்கள் என்ன அவர்களுக்கு இது இணை அதாவது நாங்கள் ஒத்து வேற இல்லையா ஈஸியா சொல்லலாம் ஆனா அவர்கள் ஏற்கனவே திட்டமிட்டதான் ஆகவே அங்க ஏமாற்றப்பட்டது பெண்கள் ஆகவே அதையும் கவனத்தில் கொள்ளுங்கள் 
ஏசிய நாடுகள் அதுவும் எங்களுடைய தமிழர் பாரம்பரியத்தில் எங்களுடன் சேர்ந்து வாழ என்று எங்களுடைய சகோதரர்கள் கிறிஸ்தவர்களை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் நான் இளம காலங்களில் எமது கிறிஸ்தவ நண்பர்களை நான் கேட்குறேன் இங்கே வாங்கடாப்பா நீங்கள் அதான் அங்கேருந்து வந்தீங்க இல்லை நீங்கள் வேலையில் உங்களோட மதம் அங்கேருந்து வந்தது நிலத்தீர்த்தலேருந்து தான் வந்தது ஆனால் நீங்கள் உங்களோட நடைமுறையில் தான் உங்களை மாதிரி இருக்கு ஆனால் ஏன் உங்களோட கலாச்சாரத்தை கொண்டு வந்தீங்க போடு இல்லை போட்டுருந்தா அந்த சண்டே வந்திருக்கா இல்லைங்களே எல்லாரும் பொம்பளை பிள்ளைகளும் அம்பளை பிள்ளைகளும் தான் திரிஞ்சிருக்குங்களே அவங்க அந்துக்கு அந்த அவர் அந்த நண்பர்கள் சொன்னாங்க நிச்சயமாக அது பிள்ளையான தவறு அது ஒரு ஒரு விலங்கு வாழ்க்கை இது எங்களுடைய தமிழர் பாரம்பரியமான ஒரு கட்டுப்பாடான வாழ்க்கை நாங்களும் உங்களை போல தான் பொருத்தங்கள் பார்த்து செய்கின்றோம் திருமணத்துக்கு புறவு தான் நாங்கள் ஒன்றாக வாழ்கின்றோம் என்று என்பதை கிறிஸ்தவ நண்பர்களோட என்னுடைய கருத்து கொண்டு எங்களுடைய இந்து சமயத்தில பஞ்சபா பா பஞ்ச பாவங்களில் ஒன்றாகும் என்று சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து ஒரு பெண்ணோட இருந்து உடல் உறவு எல்லாம் வைத்து விட்டு பிறகு இன்னொரு ஆளை திருமணம் செய்யும் போது அந்த பெண் வந்து பாதிக்கப்படும் போது பெண் பாவம் என்று சொல்லுகிறார்கள் அந்த பாவம் வந்து தர தலைமுறைக்கு தொடரும் என்று சொல்லுகிறார்கள் ஒரு ஆண் வந்து ஒரு பெண்ணை ஏமாற்றி தன்னுடைய சுய லாபத்துக்காக சுய தேவைக்காக ஏமாற்றி அவ்வாறு நடந்து விட்டு அப்படின்னா விடுபடும் போது பாதிக்கப்படுவது பெண் பெண் தான் ஆகவே எங்களை தடுக்க தடுப்பதற்கு நல்ல ஒரு முறை நீங்கள் எதையும் பேச எதையும் செய்யுங்க இந்த பாலியல்ல தடைய வச்சு கொள்ளுங்க சேர்ந்து வாழ்வது நல்ல கல்யாணத்துக்கு முதல் ஏனென்றா முதலே சொன்ன மாதிரி பிரச்சனைகள் உங்கள் முதலே தீர்க்கலாம் வேற அது தனிப்பட்ட விருப்பம் ஒருவருக்கும் பாதிப்பு இல்லாட்டா அதுல ஒரு பிரச்சனைகளும் இல்ல வேற பிரச்சனைகள் வந்தாலும் அதுக்கு முதல் காரணம் வந்து இந்த சமுதாயம் வந்து இப்ப அரவாசி ஆக்கள் இப்ப இந்த டிபேட்லயே சொல்லினம் எல்லாரும் வக்கிட மானம் போகுது அது இது அதான் நீங்க எல்லாரும் மெட்டாக்கள் எப்படி உங்களை பற்றி யோசிக்கிறத பற்றி தான் கதைக்கிறீங்க ஆஹ் உங்களுக்கு நீங்க இப்படி வந்து வாழ்றது உங்களுக்கு வேறொருவருக்கும் ஒரு அஹ் துன்பமும் கொடுக்காட்டா அதுல ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை வேற உங்களுக்கு நீங்க நினைக்கிறீங்களா நான் சேர்ந்து வாழ்ந்தா எந்த மேரேஜ் என்ன கூட சான்ஸ் இருக்கு வந்து சக்சஸ்ல முடியுது இருந்தா அதுல ஒரு பிரச்சனையிலும் எனக்கு தோணே இல்ல ஆஹ் வேற கூடுதலா எழுபது வித ஆக்கள் வந்து இப்ப லிவ் இன் பண்ணிட்டு தான் இப்ப இந்த மேரேஜ் பண்ணினோம் எனிவே அப்ப அதனால நீங்க வந்து இப்படி கதைச்சா ஆஹ் அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வரைக்க ஒருவேற உங்களுக்கு வந்து கதைக்க மாட்டோம் என்ன நீங்க வந்து அதை நீங்க ஏத்துக்கொள்றதுக்கே நீங்க தயாரா இருக்கீங்க வாழ்க்கைதான்ாதவிதான்ாதவிதான்ாதவிதான்ாதவிதான்ாதவிதான்ாதவிதான்ாதவிதான்ாதவிதான்ாதவிதான்ாதவிதான்ாதவிதான்
அப்ப ஒரு நிசர்க்கு இருக்க பணிகளை குடும்பம் எனக்கு தெரியும் தந்த பிரதர் இப்படித்தானோ அவக்கு உதவல ஒன்றும் விருப்பம் இல்லையாம சொல்லி அவங்க சொல்றாங்க நீ ஏன் டி ஒரு புள்ள ஏன் ஏன் நீங்கள் ஒரு அப்ப உங்கட இன்னும் ஒரு பொம்பளை புள்ளி இல்ல நாசமாக்கி கொடுத்தேன் சொல்ல அந்த வார்த்தை ரெண்டு சொல்ல அப்படி சொல்ற எத்தனை பேர் அப்ப நீங்க உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அவையில் தாங்கள் பணக்காரர் வசதி உள்ளவை அந்தஸ்து உள்ளவ கல்யாணம் பண்ணி முடிக்காட்ட தங்களுக்கு குடும்பத்துக்கு பிரச்சனை ஐயோ இவன் கொடுக்கணும் குடிக்காம இருக்கிறான் அதுக்காக நீங்க யாரோ ஒரு ஆள்ட வாழ்க்கையை கெடுக்கிறீங்கதானே இவ்வளவு பெரிய பாவம் அந்த புல்ல அப்ப நீங்க அது ஒரு நிச்சயற்கை எல்லாம் கணக்கு அது சூழல் ஒண்ணும் செய்யல அது அப்ப ஒரு நிச்சயற்கையில் இருக்கு இப்ப அது அது அடையாளம் கண்டு அது சயின்டிபிக்கலா அது சரியுன்னு சொல்லி இருக்கு ஏன்னா அது அப்படி அவர் தந்த விருப்பம் இல்ல ஆணோட ஆண் விருப்பம் விருப்பம் அப்ப கட்டாயம் அது வந்து என்னென்றால் அது திருமணத்துக்கு மூலம் அது சரிதான் ஆனா அதை புள்ளியண்டா ஏன் நான் அதை ஏன் நான் புள்ளி என்று நினைக்கிறேன் என்றால் இப்ப ரெண்டுக்கு மூன்று பேரோட வரைக்கும் ஒரு சலிப்பு ஒரு ஒரு செக்ஷுவல் அண்டைக்கு ஒரு 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 அது ஒரு ஆளோட இருக்கேக்குதான் அந்த சந்தோஷம் வருமா அது சில நேரம் ஒரு தவறுதலா நடந்துட்டா ரெண்டாவது ஆக்களோட அது சரியா வரும் இன்றைக்கு நாங்கள் வந்து ஏன் புளியண்டு சொல்றது என்றால் இன்னைக்கு நாங்கள் வந்து நாங்கள் அப்படி இருந்து போட்டு வந்து பார்த்தா எய்ட்ஸ் இப்படி ரெண்டு பேர் மூந்த கலியும் கேட்க போறாங்க ரெண்டு தடவை சொல்லி கொடுத்தா அவ ஒன்று பிழைக்கலாம் ஆனா அதிகமா ரெண்டாவது பிழைக்காமல் அப்படி இருந்தால் அது மேல அது நான் அது அது உண்மையில நாங்கள் அது அதை பிள்ளை கேட்டு சொல்லுவோம் ஏன்னா அதை அது பிள்ளை சரிஞ்சோம் அப்போ இப்போ நான் நான் சொல்றேன் டவுன் மேல இப்ப மேல தேவை நாடுகள்ல பாருங்கோ எங்கட ஆக்கள் தொண்ணூத்தி ஒன்பது வீதம் தண்டவாளமா தான் இருக்கிறோம் தண்டவாளமா தான் இது ஒரு வாழ்க்கை தேவையா இது ஒரு வாழ்க்கை கேட்டுக்கொண்டு ஏன்னா சந்தோஷமா இருங்கோ விட்டு கொடுத்து இல்ல ஒரு ஆள் விட்டு கொடுத்தா மற்ற ஆள் விட்டு கொடுக்கா ஒரு ஆள் இல்லை என்றால் இந்த ஆள் விட்டு அல்ல அந்த ஆள் விட்டு போகுது அப்ப இன்றைக்கு அப்படி இருக்கிறதுனால அது அப்படி ஒரு இருக்கிறது சரியோ என்றும் யோசிக்கலாம் மெதுது வந்து இது ஒரு உணர்வு ஒரு என்ன ஒரு என்னென்றால் பத்து வயசுலயே இங்கு வெளிநாடுகள்ல இந்த பாலியல் கல்வியை சொல்லி கொடுக்கணும் இந்த தலைப்பையே நான் உடல் அந்த என்ன திருமணத்துக்கு முன் உடல் உறவை வச்சு கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கு இருபத்தோராம் நூற்றாண்டுல உங்க தலைப்பு கூடி எங்களுக்கு கொஞ்சம் சர்ச்சையா இருந்தது இதெல்லாம் என்ன இதெல்லாம் நமக்கு செக்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறோம் பத்து வயசுல பிள்ளைக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் பள்ளிக்கூடத்துல வீடியோ எல்லாம் போட்டு காரணம் ஏன்னா அது குழந்தை பிள்ளைகளுக்கு தெரியாம பிள்ளை கொடுத்துருக்கலாம் அதுகள் கற்பமாக இருக்குல்ல எல்லாம் ஒரு ஒரு கோபம் மாதிரி சந்தோஷம் மாதிரி அதுக்கு ஒரு உணர்வு இயற்கையா கடத்தினால படைக்கப்பட்டது அதுல சொல்லில மறைக்கிறதுக்கு என்ன ஒல்லு கொண்டாடிக்கணுமா எனக்கு தெரிஞ்சேன்ல அதை கொஞ்சம் நான் நான் நல்லா சிந்திச்சேன் நான் அந்த சும்மா நேர ஓட்டலாம் நம்ம யோசிச்சேன் நாங்கள் எந்த நூற்றாண்டில் இருக்கிறோம் கொஞ்சம் எனக்கு நான் யோசிச்சு பண்ணி சரிங்க போட்டேன் ஆனா என்னென்றால் இப்ப வந்து என்ன பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் சொல்லி கொடுக்கணும் இது இப்படி தானம்மா இது இப்படி இப்படி இருந்தா வருத்தங்கள் வரும் இந்த துன்பங்கள் வரும் இப்ப இதுல ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு போரிங் இருக்கும் ஒரு ஒரு சந்தோஷம் இருக்காது என்று சொல்லி நாங்கள் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் எந்த பிள்ளைகள்டையே கேட்கறனால எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸோட போய்ஸோட கேர்ள்ஸோட எல்லாம் போய் இருப்பா அப்ப நான் ஒரு நாள் கேட்டேன்மா நீங்க எப்படி நீங்க போய் இருந்துட்டு வார நீங்கள் போய் ஃப்ரெண்ட்ஸோட கேர்ள்ஸ் போய்ஸோட அப்ப எப்படி நான் கேட்கறேன் அவங்கள்ட்ட அவங்க தெரியும் ஆமா அப்படி இல்லையாமா சில பேர் அப்படி தானம்மா போய் அப்படி இருந்துட்டு வாரவையா நாங்கள் எங்கட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் அம்மா நான் நிறைய கேட்கறேன் இது கூடாதம்மா அப்படி நான் சொன்னா இல்லையம்மா எங்கட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படி ஒருத்தர் கிடைக்கிறதுல நாங்கள் தனித்தனிய கேர்ள்ஸ் தான் போய்ஸ் தான் இருக்கிறாங்க கதை பஞ்சு சாப்பிட்டு பெறுவோம் அவ்வளவு தான் ரெண்டு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்ப நாங்கள் மெனங்கிற அந்த பிள்ளைகளோட கதைக்க வேணும் இதுகளை நாங்கள் படிவாக சொல்ல வேணும் தான் இது ஒரு உணர்வு இப்ப வந்து பாருங்க ஒரு 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 கடவுளால படைக்கப்படுற ஒரு ஒரு புள்ளிய உண்டாக்குற ஒரு இது அப்படி என்ன வெக்கம் உடல் உறவு என்ன வெக்கம் இருக்கு இன்னும் நாங்கள் இந்த சொல்லிலேயே மறைச்சு கொண்டு நாங்கள் வெக்கம் என்று நினைக்கிறோம் அது ஒன்றும் இல்லை அதை சொல்லணும் இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டு அப்ப நாங்கள் அதை அதுகளை அந்த நாங்கள் நடிச்சு மறைச்சு இல்லாமல் நாங்கள் ஒரு வயச ஒன்றும் பிள்ளைகளோட கதை இல்லோ இந்த பாலியல் என்னமா அது இப்படி அம்மா இது இப்படி நாங்கள் வளர்ந்த நாங்க எங்களுக்கு ஐம்பது வயசு நடந்துட்டு இப்படி தாண்ட சொல்லி நாங்கள் அதுகளுக்கு சொல்ல வேணும் அதுல அதுகளை நீங்க பேசி பேருங்க நாங்களும் ஒரு 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 ஜூரின் வந்து அடக்குறோம் தானே அது மாதிரி அடக்க பழகும் இப்ப பழகுங்கோ அது நெல் அம்ப பேசி பழகுங்கோ ஏன் நீங்கள் பேந்து மனச்சலிப்புக்கு போகாம
அப்ப பேசி பழக ஆனா மெனட் எடுக்க எந்த அணிக்கு பேச போறாண்ட இந்த அணிக்கு நான் சரி பரவாயில்ல இந்த அணிக்கு பேச போறேன் ரெண்டு அணிக்கும் பேசி இருப்பேன் அந்த அணிக்கு மட்டும் இருந்தாலும் அந்த அணிக்கு பேசி இருப்பேன் அப்ப நான் சரி இந்த அணிக்கு நீ எந்த அணிக்கு வாங்குவோம் அப்ப உண்மையில அப்ப நாங்கள் இன்றைக்கு யாரோ சொன்ன மாதிரியே ஆடுகள் மாடுகள் நேகள் பூனைகள் மாதிரி நாங்கள் இதுக்கு இல்லை இன்றைக்கு ஆடுகளும் மாடுகளும் புடிகளும் சிங்கங்களும் சந்தோஷமாகத்தான் இருக்குது அவைகளுக்கு ஒரு வீடு அதுகளுக்கு டயபெட்டிக் இல்லை அதுகளுக்கு கொலஸ்ட்ரோல் இல்லை ஒன்றும் இல்லை அங்க இருக்கிற சந்தோஷமும் நிம்மதியும் இன்றைக்கு வீட்டுல இல்லை இன்றைக்கு இந்த காட்டுல உள்ள நாங்கள் வீட்டுல இருக்கிறோம் வீட்டுல உள்ள நாங்கள் காட்டுக்கு போவோம் காட்டு விலங்குகள்ட்ட அன்பையும் பாசத்தையும் இறக்கத்தையும் கருணையையும் நாங்கள் அங்கதான் கற்றுக்கொள்கிறோம் உங்கள்கிட்ட அவை கற்றுக்கொள்ள நான் எல்லாம் இப்ப நாயண்டி யாருன்னு சொல்றது என்னோட அப்படி ஒரு நாய நான் சொல்லக்கூடாதுன்னு உண்மைதான் அப்ப நீங்கள் அந்த பிள்ளைகள் என்ன சொல்லுங்க இப்படி இதுகளை இந்த லிவிங் டுகெதர் இப்படி வேண்டாம் இது இப்படி இப்படித்தான் பிரச்சனையுமா இப்படி சொல்லி பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் அது இது காமம் இல்லை இது கூடாதது இல்லை அப்ப ஆனா இப்படி நீங்கள் கதைக்கு பேசி இப்படி எல்லாம் செய்யும்போ இது என்னென்றால் இது வந்து உங்களோட மன சலிப்ப கொடுக்கும் பேசி பாருங்க ஒரு டச் பண்ணாத பிள்ளைகளுக்கு வடிவா சொல்லுங்கோ அது அதை அடக்கலாம் அதை அடக்கி போட்டு நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா சந்தோஷமா இருக்கணும்னு சொல்லி நாங்கள் ஒவ்வொரு பாடசாலையில இருந்து பெரியாக்கள் இருந்து அம்மா அப்பால இருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல இருந்து பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி சொல்லி கொடுக்க வேணும் சொல்லி சொல்லி கொடுப்போம் உண்மையா அது அது ஒரு உணர்வு இதம்மா இது ஒரு உணர்வு அந்த உணர்வு அளவு அளவு கூட லைஃப் ஃபுல்லா வாரம் இல்லை ஆனா இன்றைக்கு எவ்வளவோ குடும்பங்கள் ஆஹ் என்னென்றால் லைவிங்கிறது இருந்துட்டு வெளிநாடுகள் எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கு ஆனா இன்றைக்கு நாங்கள் இதுல அப்ப நாங்கள் இதுகளை பிள்ளைகளுக்கு எடுத்து சொல்வதன் மூலம்தான் அந்த பிள்ளைகள் சந்தோஷமாக சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள் சந்தோஷமாக இருக்க வேணும் என்று சொல்லிக்கொண்டு இந்த கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற இது நீங்கள் உங்களோட பிள்ளைகளுக்கு இது மனம் திறந்து கதையும் செக்ஸ் என்ற பரவாயில்ல இதுல உடல் உறவு இதெல்லாம் பாரதம் இயற்கையம்மா இதால நீங்கள் பாசமை வாழ்க்கைன்றது எத்தனையோ விஷயங்கள் அதெல்லாம் கலவுறது பிரச்சனை வரும் கூப்பிடுறது பிரச்சனை வரும் புண்ட வைத்தா பேப்பர் பிரச்சனை வரும் கூப்பிடுறது பிரச்சனை வரும் அப்ப நீங்கள் அந்த கொஞ்ச காலத்துல ஆறு மாசத்துல இருந்து உண்மையான நிலையை நீங்கள் அறியலாம் ஒரு ஆள் உண்மையான நிறைய ஆறு மாதம் அந்த நேரம் நடிக்கலாம் ஒரு ஆள் அந்த நாள நடிக்கலாம் ஆறு மாசத்துல அப்ப நீங்கள் அதை பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக்கொண்டு இந்த லிவிங் டுகெதர அப்ப டச் பண்ணாமல் நீங்கள் பழகும் போது பிள்ளைகளுக்கு நாங்களும் சொல்லிக் கொடுப்போம் இன்றைக்கு நாங்களும் நல்ல விலங்குகளா இருக்க பழகுவோம் விலங்குகள்லாம் இன்றைக்கு நல்லா இருக்கு ஆடு மாடு நாய் பொடி எல்லாம் நல்லா இருக்கு சீக்கியம் என்று சொல்லிக்கொண்டு உங்களோட வீட்டு திரைகளை வச்சு கிடக்குது இதுக்கான விடைய நீங்கள் பாருங்க இன்றைக்கு இதெல்லாம் பெரிய ஒரு பிரச்சனை இலங்கையிலும் பிரச்சனை இங்கேயும் பிரச்சனை அங்கேயும் பிரச்சனை அப்ப இதுகளை ஒரு தீர்ப்பம் வந்து தான் இதை வச்சது உங்களோட வீட்டு திரைகளை வச்சு கிடக்குது நீங்களே தீர்த்து உங்களோட பிள்ளைகளுக்கு வேற உண்மையில இந்த நன்மதியும் சொல்லுங்களும் சொல்லிக்கொண்டு எங்களோட உதிப்பூக்கள் பேச்சாளர்கள் மனட் அபிஷா அருளானந்தம் விஜயலட்சுமி திரவிய ராஜா இந்திரவேல் ரத்தினம் யசோதா தர்மலிங்கம் விஜயந்திர காசிவ சுப்பிரமணியத்தோடு மீண்டும் அடுத்த ஞாயிறு இரவு எட்டரை மணிக்கு லண்டன் நேரம் ஐரோப்பிய நேரம் ஒன்பதரைக்கு உங்களை சந்திக்கும் பிறகு விடைபெறுபவர் திரே ஸ்மரியதாஸ் பி ஹாப்பி கீப் ஸ்மைலிங் ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப்ட்